Hot 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 Áo phong bọn pi ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi Đặc biệt ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo Link mình để ở mục mô tả nhé Sao chắn Barry và Kim Cương Cho Du Phòng thủ, sức mạnh, trái ác quỷ nào lợi hại hơn Hello, xin chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với bọn hải tạc xăm soi Chúc anh em một ngày làm việc và học tập thuận còn nhà bà lợi nhá Để mình hỏi anh em một câu Đâu là năng lực phòng thủ mạnh nhất trong One Piece? Hẳn đa số sẽ chia làm hai phe Một phe thì nghiêng về giáo chắn Barry Barry của thánh quân đô bào gà Phe còn lại thì nghiêng về năng lực kim cương của đại gia đá quý cho dù đúng không nào Hôm nay anh em chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem năng lực nào thực sự mạnh hơn và hữu dụng hơn nhé Lưu ý rằng đây đều là suy nghĩ của mình dựa trên những gì họ thể hiện và đặc tính của cả hai chứ chưa có một lần xác nhận đến từ thánh Oda Cho nên nếu như anh em có một ý kiến khác thì hãy comment ở bên dưới để mình cùng nhau thảo luận nhé Độ cứng Để so sánh năng lực thiên về phòng thủ thì đương nhiên độ cứng chính là nhân tố được đặt lên hàng đầu Về phần trái Kira Kira nó giúp cho Jojo chuyển hóa một phần hoặc toàn bộ cơ thể thành kim cương Vật liệu cứng nhất thế giới chỉ xếp sau đôi dép của Luffy và đạt điểm 10 tuyệt đối trên thang đo độ cứng Cho anh em dễ hình dung thì ngay đến cả sắt thép cũng chỉ nằm ở mức 4 thôi đấy Trừ một vài vật liệu hiếm có trong không gian thì ta có thể nói kim cương là một hình mẫu hoàn hảo về độ cứng về phần rào chắn của Bartolomeo, đó là một năng lực hệ Paramecia giúp cho người dùng tạo ra những lớp lạt chắn trong suốt và dường như là bất khả xâm phạm. Do rào chắn này không tồn tại trong thực tế nên sẽ rất khó nếu như so sánh theo thao đo độ cứng nên là mình sẽ dựa theo những chi tiết trong chuyện nhé. Năng lực kim cương của Jojo từng khiến cho không ít nhân vật có máu mặt bất lực có thể kể đến như là Crocodile, Mihawk và Aokiji chỉ chịu bất lợi cho những kẻ mưu mô như Doflamingo. Vậy có năng lực rào chắn thì sao? Nó từng khiến cho Samurai mạnh nhất Wano, Tozuki Oden phải than trở trách đất rằng Trời sinh kiếm sĩ, sao còn sinh Bari? Và hạ bệ cú đấm quyền vương được đồn là có khả năng hạ gục một tứ hoàng và rất nhiều lần khác khiến đối thủ phải ngậm ngùi cay đắng mà quay lưng đi. Tóm lại, xuyên suốt hơn 1.000 chapter, ta vẫn sẽ được chứng kiến bất cứ ai có khả năng xuyên qua được hai năng lực phòng thủ này. Nên là mình sẽ cho 10 điểm bằng nhau. Độ đa dụng Trong trận chiến ở tổng bộ, khi Mihawk chém về phía bố già, Jojo đã lao thân mình vào đỡ đòn như những thanh niên ăn vạ ô tô bên tàu cựa vậy. Dù hoàn toàn chặn đứng được Mihawk, nhưng nó cũng đã cho thấy điểm kém đa dụng đầu tiên nếu so với Bari Bari no Mi. Anh em cứ thử tưởng tượng, nếu như đó không phải là Jojo mà là Bartolomeo thì anh sẽ làm gì? Hoàn toàn có thể tạo ra rào chắn ở bất kỳ đâu mà không cần di chuyển. Thậm chí, nếu xét trong trường hợp cần có nhiều mục tiêu để bảo vệ, trong khi Jojo chỉ được chọn che chắn cho một người, thì rào chắn hoàn toàn có thể tạo ra trên một diện tích rộng lớn che cho hàng chục người. Tiếp theo, ta có thể nói đếm thêm một vài điểm vượt trội nữa của rào chắn, đó là có thể tạo thành bất cứ thứ gì mình muốn, từ cầu thang, cầu trượt trẻ em cho đến cả cầu cá cha, có năng lực kim cương thì không thể. Tuy nhiên, Kira Kira lại có một điểm ưu thế hơn, đó là người dùng có thể hoàn toàn tự do sử dụng dù đang trong bất cứ tình huống nào, có năng lực rào chắn đòi hỏi phải bắt chéo tay. Lưu ý là bắt chéo hai ngón tay, chứ không phải tạo thành biểu tượng bậy bạ ấy đâu nha anh em. Điều đó khiến chủ sở hữu rơi vào một vài trường hợp hiểm nghèo, như lần Bartolomeo đang cần dùng hai tay để bám vào bọ bay chẳng hạn. Với những mục được đề ra ở trên, mình sẽ chấm năng lực Bari 9, Kira 7. Bổ trợ tấn công Dù cả hai đều là năng lực phòng thủ, nhưng đều muốn tham gia một trận chiến thực thụ. Đương nhiên, chủ sở hữu phải vận dụng một cách hợp lý nhất, để có thể sử dụng năng lực này vào các đoàn tấn công. Ở đây sẽ có một vấn đề thế này anh em ạ. À. Một năng lực của trái quỷ không phải ai ăn cũng như ai mà tùy thuộc vào sự sáng tạo và thiên phú trong chiến đấu của người sở hữu. Cho nên, anh em chúng ta hãy cứ thỏa thuận với nhau rằng lấy những đoàn tấn công của Jojo và Bartolomeo làm thước đo nhé. Về phần con châu đất Jojo, anh thường xuyên hóa cơ thể thành kim cương để tấn công bằng những đòn đơn giản như ủi, đấm hoặc thậm chí là đè. Nếu mà anh dùng vũ khí làm một cái ghế nữa, thì chả biết ai là Jojo, ai là John Cena luôn đấy anh em. Nguyên lý của lối đánh này dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là độ cứng sơ cấp VIP Pro của Kim Cương. Thứ hai là thân hình quá cỡ tràn đầy mỡ của Jojo. Và thứ ba là các định luật vật lý. Anh em có thể hiểu đơn giản rằng, một vật càng có khối lượng lớn và càng cứng thì sẽ gây ra càng nhiều sát thương. Chưa kể nó còn được bổ trợ cực mạnh từ tốc độ không phải dạng vừa đâu của Jojo. 
Sau những năm tháng tuổi thơ sống bằng cách trộm cắp, mình nghĩ là nếu xét về rèn luyện tốc độ từ nhỏ thì nghề ăn trộm, ăn cướp này của Jojo chỉ còn thua với môn thể thao truyền thống chọc chó của anh em chúng ta thôi đấy. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, vừa lối đánh lù đù như thế, Jojo rất mạnh nhưng lại tỏ ra khá đuối trước những kẻ sở hữu đồ đánh ảo ma hơn như là đồ Flamingo. Chứ mà solo như kiểu Frankie với Seno Pink thì nói thẳng luôn, Duffy có mà tuổi tôm. Về phần Bartolomeo, với tư cách là đệ tử ruột của thiên tài chiến đấu, ông Hoàng sáng tạo Monkey D. Luffy thì lối đánh của Domaga có phần khởi sắc hơn so với thiếu gia kim cương. Trong cuộc ẩu đả bênh vực idol với một tên quý tộc vô danh nào đó, anh đã tạo ra rào chắn, ép chặt hắn đến mỏng như một tờ giấy. Trong đại hí trường, anh dùng chiến thuật lấy tĩnh chế độ, đứng yên để đối thủ tự đánh vào rào chắn và tốn vài triệu bó bột. Đặc biệt nhất, có thể kể đến pha cosplay Gomu Gomu Pistol của Luffy bằng cách bọc rào chắn quanh tay, trông y như đòn mà dấu trắng đã đấm vỡ alo Oden anh em nhờ. À quên, ngoài ra còn một vài cách đánh nữa mà thánh cuồng đẻ ra nữa. Có thể kể đến như là tạo rào chắn bao trùm cả bản thân lẫn kẻ địch, hình thành một đấu trường nội bất xuất, ngoại bất nhập cực kỳ khó chịu. Thậm chí, nếu như mà giỏi môn sinh học, Bartolomeo có thể hạ gục một kẻ mạnh hơn mình rất nhiều bằng cách là nhốt hắn lại không cho oxy lọt vào, không cho ăn, không cho uống, tầm cỡ Big Mom hay Luffy mà bị nhịn ăn thì có mà còn cái nịt, à đâu, còn ăn cả cái nịt luôn đấy chứ. Kết luận, năng lực rào chắn hoàn toàn áp đảo năng lực kim cương trong khoảng chiến đấu, dù nói về nối đánh hay sáng tạo, cho nên mình sẽ chấm 8, 6 nghiêng về phía Bari Bari no Mi. Điểm yếu Như anh em đã biết, trái ác quỷ dù mạnh mẽ bá đạo như thế nào cũng sẽ tồn tại một vài điểm yếu. Riêng trừ cái năng lực Oda Oda no Mi thì mới toàn năng thôi anh em ạ. À. Về phần Kira Kira, điểm yếu đầu tiên có thể kể đến là nó khiến cho người dùng nặng nề hơn. Bởi lẽ, khối lượng riêng của kim cương là không hề thấp, chẳng qua là do Josu quá nhanh nên anh em không thấy rõ điểm yếu này mà thôi. Thứ hai, ta vừa thuộc khá nhiều vào thể trạng của chủ sở hữu. Nếu người ăn là một tên ốm yếu bệnh hoạn như là Dok Quy trong băng đen chẳng hạn, thì sẽ khá là khó để phát huy tối đa năng lực này vì diện tích cơ thể nhỏ. Tiếp theo là một nghi vấn chưa được xác định, như anh em có thấy là Jozu thường xuyên chỉ dùng năng lực kim cương trên một phần cơ thể không? Mình nghĩ rằng với việc khóa kim cương, anh sẽ hao tổn khá nhiều thể lực, cho nên phải tích hợp hết mức có thể để chừa sức, tối về còn đi bay trên hồ Tây. Và điểm yếu cuối cùng được gói gọn trong một chữ duy nhất để mình gợi ý cho anh em nhé, nó liên quan đến snack đấy. Đúng rồi, chính là giòn. Kim cương, dù là vật liệu cứng nhất trên thế giới, nhưng nó lại mặt đặc tính giòn và hoàn toàn có thể bị vỡ như trái tim của các chàng trai bị bổ đá. Có thể hiểu như sau anh em ạ, à, nếu dùng một cây kiếm chém vào một cục kim cương không có lấy một vết chảy xước thì đó là cứng. Nhưng khi dùng búa của thần thỏ nện và cục kim cương vỡ nát thành từng mảnh thì đó được gọi là giòn. Giờ thì anh em đã biết vì sao cứng như Chozu mà bị Akiji làm ngã phát, vỡ bố nó cả cánh tay chưa nào. Về phần năng lực của Bari Bari thì như mình đã đề cập ở phía trên, nó đòi hỏi người dùng phải bắt chéo hai ngón tay, vừa bất tiện lại vừa mỏi. Thêm nữa, rào chắn là một vật thể hữu hạn. Bartolomeo từng không biết lần khôn đốn vì không đủ rào chắn để dùng. Và điểm yếu cuối cùng và chí mạng nhất đối với năng lực này, đó chính là người bên trong rào chắn vẫn có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì lớp phòng thủ bắt hoài ấy không phải là chính cơ thể như cách mà Kira Kira hoạt động, nên nếu như ăn phải một cú đấm chấn động từ Gura Gura hay các tác động vật lý khác thì hoàn toàn có thể gây sát thương lên người bên trong hay tồi tệ hơn là làm hai ngón tay không thể bắt chéo vào nhau khiến rào chắn biến mất. Thậm chí, nếu không giữ được thông bằng còn có khả năng tự mình đập đầu vào lá chắn và xin vĩnh biệt cụ. Nghe thôi đã thấy nhọ như con bọ rồi đúng không nói anh em? Với vô vàn những điểm yếu mà mình vừa xăm soi được ở bên trên thì cá nhân mình nghĩ Kira Kira thua thiệt hơn nên điểm số sẽ như sau. Bari Bari 8 Kira Kira 7 Tiềm năng Nói về tiềm năng, chúng ta có thể chia làm hai phần. Một là dự đoán những sức mạnh tiềm ẩn chưa được khai phá. Hai là nếu như thức tỉnh thì người sở hữu hay năng lực này sẽ có sức mạnh điên rồ như thế nào. Lưu ý ở phần này, đa số sẽ là dự đoán thôi anh em nhé. Đầu tiên là năng lực chưa được khai phá. Đối với trái Kira, thứ đầu tiên mình nghĩ đến chính là một mũi khoan hay là máy cơ kim cương. Công nghệ hiện đại thường dùng một đầu nhọn làm bằng kim cương để tạo nên một trong những mũi khoan cứng nhất thế giới. Và nếu như Jozu có thể lên núi bái sư học hỏi một chút ít chiêu thức từ Don Chin Zhao, vận dụng tạo nên mũi khoan kim cương thì mình nghĩ sẽ còn bá hơn rất nhiều. Tiếp theo, 
là khả năng phản xạ ánh sáng nhờ vào độ tinh khiết như cái cách mà tên Pearl dùng để tạo lợi thế ấy anh em Còn về thất tỉnh trá quỷ, mình nghĩ nó sẽ không thể giúp cho Jojo tạo ra kim cương mà chỉ giúp anh chuyển hóa từ dạng thù hình kim cương thành dạng thù hình than trì Ờ từ từ chờ đã Cái đấy là thức tỉnh hay là tự bóp xé nhở? Thôi, phần dự đoán năng lực thức tỉnh thì anh em giúp mình đưa ra ý kiến ở phía bên dưới nhé Còn về phần của Bartolome Năng lực chưa khai phá thì mình có ý kiến như sau anh em ạ à. Barry Barry hoàn toàn có thể điều chỉnh hình dạng theo ý muốn Thì tại sao anh lại không biến số rào chắn mình có thành vài chiếc áo giáp cho các nhân vật thiếu độ trâu bò như Usopp hay Nami chẳng hạn đúng không nào Còn về phần thức tỉnh thì cũng xin phép là được nhờ anh em đưa ra ý kiến ở bên dưới phần comment Tránh thánh cuồng lại nói rằng anh em thiên vị Jojo đấy Và đặc biệt phần này mình cũng sẽ không đưa ra điểm số mà thay vào đó dựa vào những dẫn chứng của mình anh em chấm điểm cho cả hai Sau đó cộng vào với những yếu tố khác mà mình đưa ra ở những phần trên để phân định cao thấp nhé Rồi, và đó là bài so sánh của mình về hai năng lực rào chắn và kim cương Tổng kết hiện tại như sau Bari Bari 35 điểm Kira Kira 30 điểm Ngoài ra, anh em nhớ comment điểm số của phần tiềm năng và đưa ra ý kiến của mình để chúng ta có kết quả cuối cùng nhé Còn bây giờ thì đến ngay với góc comment thôi nào Đầu tiên là bình luận của bạn Oops Dimas Anh ơi Thế rốt cuộc khi cô lù thành vua hải tặc thì sẽ đến với Nami hay là Boa ạ? À, à Bagoda từng nói là không có tình cảm nam nữa trong One Piece em ạ. Nếu mà sau này có quay xe thì anh nghĩ Luffy sẽ chọn thịt em ạ. Tiếp theo là bình luận của bạn Lê Duy Linh. Không biết có làm video những nhân vật có bao đi sống muối của One Piece chưa ạ? Nhiều muối, úi rồi ôi, đến cả những tên lo dọn trên tàu hay các người dân còn có sống muối cơ mà, chắc khoảng phải vài trăm nhân vật luôn đấy. Và cuối cùng là bình luận của bạn Lê Minh Tuấn Em chúc anh xăm soi đẹp dai một ngày vui vẻ ạ à. Ok, lên ngay và luôn em ơi Và anh em đừng quên để lại comment của mình ở bên dưới video này Để có cơ hội nhận được nút tim của Thời Trời xăm soi Và giải đặc biệt là lên TV nhá Ngoài ra, nếu như chưa ấn like và subscribe Thì nhớ dành ra vài giây làm điều đó để ủng hộ bọn mình nha Còn bây giờ thì bye bye Và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo vào ngày mai Bye bye Nóng nóng nóng, ba người tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn Hãy ghé Facebook, search One Piece xăm soi Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn Linh nhóm ở mô tả nha